Você tem andado ansioso, depressivo, ansiosa, depressiva? Você tem tido insônia? Você está cheio de sempre com a cabeça cheia de preocupações? Sejam dívidas, sejam situações familiares, problemas com os filhos e assim por diante? Se você tem atravessado isso, quero te falar duas coisas. Primeira é que tem milhões de pessoas passando por isso hoje em dia. É um dos males da atualidade. E segunda, eu quero te dizer que é mais simples do que você imagina resolver isso. Eu quero falar hoje com você sobre uma técnica infalível que eu uso há anos e ensino há anos e você vai se levar disso rapidinho. Fica comigo até o fim desse vídeo, você vai ficar de queixo caído, posso lhe garantir. Solta a vinheta aí, pessoal. Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Uma técnica infalível para lidar com preocupações. Então vamos lá. Para que fique bem claro para você, eu preciso antes de dizer o seguinte. Ó, as coisas mais, que aparentam ser mais difíceis desse mundo são aquelas que têm as soluções mais simples. Isso é um contrassenso, parece um contrassenso, é um paradoxo da humanidade. Veja bem, foi enfiado na sua cabeça e na cabeça de um monte de gente, primeiro que todo problema é gigantesco. Então já começa do seguinte, ó, no meu livro, no meu curso, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, eu ponho lá, logo no começo do livro, uma lei universal que se chama Lei das Palavras. Então eu proponho lá uma tabelinha para as pessoas de como elas devem trocar o uso das palavras. Então, para você ter uma ideia, na minha vida, no meu dia a dia, eu não uso a palavra problema. Quando eu uso essa palavra é nos vídeos para conseguir me comunicar com as pessoas. Para mim, Ivan, a palavra problema, ela saiu do meu dicionário há muitos anos já. Por isso que a minha vida vai cada vez melhor. Para mim é tudo questão. Eu estou com uma questão para resolver e não um problema. Você vai falar, ah, Ivan, mas isso é só questão de semântica. Não, não é só semântica. É porque antes da lei das palavras, que é a segunda lei universal, tem a primeira das 21, que é a lei da transformação. Então é, palavras criam pensamentos, pensamentos criam sentimentos, sentimentos criam comportamentos e comportamentos criam resultados. Então tudo que você quiser mudar na sua vida, você tem que mudar a forma de você falar. E outras coisas também, né? O que você assiste, o que você canta, o que você repete, sobre o que você conversa, mas vamos falar só das palavras que você profere hoje em dia. Que profere ou escreve, ok? Vamos dividir os tipos de coisas que podem estar te deixando ansioso, ansiosa, que aí fica mais fácil. Vamos supor que você esteja cheio de dívidas para pagar. Ou às vezes você não está cheio de dívidas, mas você está meio apertado financeiramente. Então o que, que acontece? Acontece que quando você abre os olhos, aqueles pensamentos já invadem a sua cabeça, entendeu? É cobrador, é gente que você tem que pagar, é o cheque que vai cair hoje, é a fatura do cartão que vai vencer. Então qual a primeira coisa que você tem que saber se você estiver passando por questões de dívida? Veja bem, acordou, abriu os olhos, pula da cama imediatamente. Esse é o primeiro conselho que eu posso te dar. A minha técnica infalível, ela começa aí. Por quê? Porque quando você está devendo ou você está com preocupações, quando você acorda, se você ficar alguns minutos deitado, começa a afundar o travesseiro, a sua cabeça vai afundando o travesseiro, afundando o colchão, chega uma hora, seus pés estão tá lá em cima e sua cabeça está lá embaixo. Então pula imediatamente. Ponha pensamentos bons na sua cabeça antes de você ir dormir. Porque se você dormir pensando em dívidas, você vai acordar pensando em dívidas. E veja, quanto mais você pensar em dívida, mais dívida você vai ter. Tudo que você pensa, você sente. E tudo que você sente, você projeta no universo, no éter. E você grava um negativo no éter. E quanto mais você projeta aquilo, mais o universo traz para você. O quê? Você não acredita em mim? Não, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo. Você acreditar ou não, não vai, não vai afetar a minha vida, entende? Vai afetar a sua. Então, se você acredita ou não, paciência. Se você me escutar até o fim, eu garanto para você que a informação vai fazer todo sentido para você. Ok, primeiro conselho é esse daí. Agora, ouça essa história. Dois amigos, eles tinham uma pequena empresa, cada um deles. E os dois iam mal, vendas ruins, perdendo cliente, equipe ruim e tal, e sempre deviam. Todo dia, no final do dia, eles se encontravam num boteco e enquanto eles bebiam uma cerveja, eles reclamavam. E aí, como é que está a sua empresa? Nossa, nem me fala. E você? Nossa, quando você acha que não pode piorar? Ah, é mesmo essa crise e tal. E eles estavam igual todo reclamão está. Você já olhou um reclamão? Você reconhece o reclamão na rua, o derrotado, o fracassado, né? O empresário pindaíba. Você, já... você conhece gente pindaíba, não conhece? Você vê, ó, não faz barba, não se arruma, está sempre desmazelado, não corta cabelo, não é aquelas coisas assim? E eles eram assim. Um dia, um deles não compareceu e o outro estranhou, porque todo dia eles iam lá tomar uma cerveja. E no outro dia também não, e no outro dia também não. Passaram-se quatro meses 
E ele chegou até a esquecer que o outro existia. Falou, ele deve ter viajado. De repente, ele está andando pela rua no meio do dia e encontra o um amigo. Mas que diferença o amigo está? O amigo estava de terno e gravata, barbeado, cabelo cortado. E o que, é, o que era mais surpreendente, uma aparência de, de entusiasmo, de vigor. E ele falou, rapaz, por onde você anda? Você sumiu do lado do nosso boteco? Ah, rapaz, eu não tenho mais tempo de ir lá, não. Há quatro meses, minha vida mudou. Tomei uma decisão que mudou tudo. E aí, o que foi, rapaz? Eu contratei um preocupador profissional. Preocupador profissional, o que é isso? Ah, é um cara que ele se preocupa o tempo inteiro em arrumar dinheiro para pagar minhas dívidas. É, rapaz. E você, o que você faz agora? Ah, eu agora visito clientes, montei todo um roteiro de vendas, mudei meus preços, comecei a prospectar, comecei a visitar os clientes que já estavam comigo, treinei melhor meus funcionários, reformei minha loja e tal. Não me livrei de todas as dívidas ainda, mas está faltando um pouquinho, mais dois meses e eu me livro de tudo. É, rapaz. Mas um cara desse deve custar muito caro. Um cara desse deve custar o quê? 10 mil reais? Não, na realidade ele custa 18 mil reais. Você é louco, rapaz. E onde que você vai arrumar dinheiro para pagar ele? Ah, isso não sou eu que tenho que me preocupar. Ele é que tem que se preocupar com isso. Entendeu o que eu quero te dizer? Arrume um preocupador profissional. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quem pensa em dívida não consegue ganhar dinheiro. E o que paga uma dívida? Dinheiro e ideias. E o que, que gera dinheiro? Ideias. Acontece que quando você está sem dinheiro e com dívida, entra em vigor um provérbio que diz assim, uma empresa sem dinheiro ou uma família sem dinheiro é um hospício que se constrói com as próprias mãos. Você começa a não raciocinar direito e você entra num outro provérbio que eu uso sempre nas empresas onde eu vou, que diz assim, quem está dentro da pintura não consegue enxergar a moldura. O que é um preocupador profissional? É você ter alguém que te ajude a focar naquilo. Você pode estudar sobre isso com alguém, você pode elencar um mentor que pode ser um amigo seu, pode... não estou dizendo de você pagar uma pessoa, às vezes você tem perto de você uma pessoa que é teu amigo e que pode te dar um apoio, mas ele tem que ser bom naquilo que você está precisando, porque você está dentro do problema e não está conseguindo ver, então você se senta, conversa com a pessoa, abre o que está acontecendo, tem que ser uma pessoa que você confie, e você pede conselhos, por quê? Porque quem está fora vê melhor do que quem está dentro. E aí você fica com a cabeça livre para você ter ideias, começar a ganhar dinheiro e assim por diante. Não, a pessoa já teve um empresário que me contratou, ele estava enterrado em dívida. Aí ele me contratou e ele queria pechinchar o preço comigo. Eu disse, não, peraí, deixa eu ver se eu entendo. Você quer que eu te ajude a ganhar dinheiro, mas você está achatando o meu preço? Mas como é que vai ganhar dinheiro, meu Deus do céu, assim? Com uma mentalidade miudeira dessa. Você conhece gente miudeira? É gente que fica contando centavinho e tudo. Veja, ou você, o seu preocupador profissional, por exemplo, ele pode ser alguém que te ajude a ganhar dinheiro, enquanto você fica preocupado em parcelar as dívidas. Mas o que não dá é para você ficar focado em dívida e querer ganhar dinheiro. Então essa é uma técnica infalível. E eu já te apontei aqui duas, três maneiras de você usar o preocupador profissional. Ok? Se você tem perguntas específicas, você escreve para mim depois ou manda uma mensagem no WhatsApp e diga qual é a pergunta específica. Porque num vídeo como esse eu tenho que tratar de forma mais genérica. Eu faço isso há mais de 21 anos e creia, e uso na minha vida, e sempre dá certo. A palavra infalível significa que nunca falha. É 100% das vezes isso funciona. Você tem que fazer da maneira correta. Agora vamos supor que a preocupação que você tem seja com alguma coisa aquilo que você chama de problema familiar, com filhos e assim por diante. Vale a mesma coisa. Ó. Você tem que ter um preocupador profissional. O que, que é? Você tem que ter alguém equilibrado, que possa ouvir, que tenha maturidade para te ouvir, que tenha frutos naquela área. Se você vai falar sobre criação de filhos, tem que ser com alguém que já criou filhos e tem frutos na vida dos filhos. Equilibrado, sincero, maduro, calmo, comedido, entendeu? Você vai, vai, conversar, vai conversar com um desequilibrado. Você está com um problema com seus filhos e vai conversar com um irmão de igreja que está mais desgraçado do que a desgraça que está com você. Pelo amor de Deus. Nunca procure alguém que está na Olimpíada dos Desgraçados. E essa Olimpíada tem 95% da humanidade. Sabe o que é a Olimpíada dos Desgraçados? Eles competem para ver quem tem mais desgraça na vida. Pare com isso, procure alguém equilibrado, talvez seja alguém que você tem que pagar, talvez não. Ah, Ivan, mas eu estou sem dinheiro. Ah, tá. E quanto vale a felicidade dos seus filhos? Se aconselhe com alguém, a gente precisa ter um mentor, alguém que nos ajude. Você tran... Ah, Ivan, mas eu transfiro a preocupação para ele? Não. É que quando você fala com a pessoa certa, o seu coração se suaviza e a pessoa tem condições de te dar conselho. Às vezes a verdade está na tua frente e você não consegue ver porque você está soterrado com o peso da preocupação. Use essa técnica. 
Tem uma outra técnica que eu já ensinei no livro meu, que é quando você está diante de duas decisões e você fica brigando. E agora? Fico ou vou? Compro ou vendo? Subo ou desço? E, e você fica e aquilo te consome. Pare com isso. Isso é de viver no limbo. Saia do limbo, pelo amor de Deus. Vá para as estrelas, tire isso de dentro da cabeça. Pega duas folhinhas de papel, procura o um vídeo meu, vou botar ele nos cards aqui em cima ou na tela final desse vídeo e você assiste. Eu ensino a técnica das duas folhas de papel. Gente, é infalível, é um negócio fantástico. Eu ensino passo a passo como pegar as duas folhas, o que fazer, como pôr a decisão passo a passo. Você vai ver que maravilha que é isso. Você não pode ficar debaixo de ansiedade, de preocupação. Você não entende isso? A ansiedade, ela se junta com o medo, produzem a preocupação. A preocupação produz a doença e a doença leva você à morte. Isso aí chama-se pirâmide da morte, ou princípio do fim, tanto faz. Vou colocar nos cards aqui também, ou na tela final, um vídeo onde eu falei sobre isso, como que as preocupações destroem a sua tireoide. Fique bem atento nisso. Eu espero ter contribuído com alguma coisa nesse vídeo, que a minha intenção era essa. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor, mais felizes, com paz interior, nas sete áreas de suas vidas. Se você não é inscrito no meu canal ainda e gosta desse assunto, inscreva-se agora e clica no sininho para você receber notificação de tudo que eu posto aqui. Aqui tem vídeo quase todo dia. Deixa o teu like para mim, clica aí no gostei se você gostou, isso aí ajuda o canal e o vídeo. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, nos grupos de família, do WhatsApp, nos grupos de empresa, aqui mesmo e também no Facebook ou no Instagram, da forma que você quiser. E por favor, deixe seu comentário para mim. O que você pensa disso? Você tem alguma outra técnica que você usa que dá certo? Como é que você faz isso? Você está passando por alguma questão assim? Tem vontade de dividir com a gente? Na descrição desse vídeo aqui abaixo, sempre tem o meu e-mail e o WhatsApp da minha empresa, ok? Fica à sua disposição. Procura aí na descrição e você entra em contato com a gente. Lembre-se, respostas específicas requerem perguntas específicas, ok? Quanto mais detalhes você dá, mais fácil da gente te ajudar também. E a gente sempre responde. Não prometo no mesmo dia, mas a gente sempre responde. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz. Música